ನಾನು ಪಿ ಯು ಸಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೊ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾನು ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರೋಂಗಾಯ್ತು ಬಂದೆ ಬಂದನು ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಓದೋದಾಯ್ತು ಅಂತ ಪಿ ಯು ಸಿ ತೊಗೊಂಡೆ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೇಜ್ ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಂದನೂ ರೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ನಾನು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಜನ ಹುಡುಗರಿದ್ವಿ ಸೊ ಏನೇ ಆದರೂ ನಾನು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತೊಗೋತಾ ಇದ್ದೆ ಓನ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಂದಿನ ಏನಾಯಿತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬನ ಸತ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನನಗೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಹೆಂಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸೊ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ಬಂದರೆ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಮ್ಮ ನಾಳೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗಿದೆ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಅಪ್ಪ ಯಾವತ್ತೂ ಎರಗೂ ಬಂದವರಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತವ್ರ ಮನೇಲಿ ನಾನು ಬೆಳೆದಿದ್ದೆ ಸೊ ಟೆಂತ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಂದರು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗ್ದಿರೋದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೈಂಟಿಗೆ ಏಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗೆದಿದೆ ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಮಾತು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಶೋಕಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿರೋ ಪಾಪ ಅವತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯಾವತ್ತು ನಾನು ಕರ್ದೋನಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬರೋಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಬೆಳೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಅವ್ರ ತವ್ರ ಮನೇಲಿ ನಮ್ಮ ಮಾವ ನೋಡ್ಕೊಂತಿದ್ರು ನಾನು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತು ಸೊ ನನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಶೋಕಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊರಗಡೆ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಭಾಳ ನೋವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರಜಾಕ್ ಬಂದಿದ್ರು ನಮ್ಮದು ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತು ಸೊ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ರಜಾಕ್ ಬಂದಿದ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಯಿತು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಪ್ಪ ಬಾ ಕನ್ನಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ತೆ ಕನ್ನಡ ಮಾಸ್ಟ್ರು ನಾನು ಕನ್ನಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ನಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೈಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಭಾಳ ಕೋಪ ಬಂದಿತ್ತು ಇನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನನ್ನ ಕರಿಬೇಡ ನಾನು ಎಲ್ಗೂ ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಮೂರು ಫೇಲ್ ಸಾರಿ ನಾಲ್ಕು ಫೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಕರೆದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾಸ್ ಆದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮೂರು ಫೇಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಅದಾದ ನಂತರ ನನಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓಕೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಾಗಿದ್ದರೆ ನಾನು ನಾನು ಏನೋ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ನಾನು ಊರ್ಬೋದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಸೊ ನನಗೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ನಾನು ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಆದೆ ಅವಾಗಲೇ ಸೊ ಆ ಫೇಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಆದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಊರ್ಬೋದಾಗ ನನ್ನ ಅನ್ನಿಸ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ಅವಮಾನ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಗೆ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಲೀಸನ್ ಓಕೆ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಗಿದ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಡಿಪ್ಲೊಮೊ ಓದ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಮಾತಾಡ್ತೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಒನ್ ಇಯರ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೂ ನನಗೂ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕರೋ ಬಿಕಾಸ್ ತಪ್ಪೆಲ್ಲ ನಂದೆ ಸೊ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಕಲಬಾರ್ದು ಏನೇನು ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾ
ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಮೂರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಎಲ್ಲನೂ ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಏನೋ ಒಂದು ತಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಆ ಲೈಫ್ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೀನೇನಾದರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಫೇಲ್ ಆಗ್ದಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ತೊಗೋತಿ ಅಂತ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಅವನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಎರಡು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಿದ್ದ ಜಾಬ್ ನಾನು ಬುಕ್ ಬರೀತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಜನರ ಜೊತೆ ಹೇಗೆ ಬೆರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾದಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನನಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೆಂಡ್ ಆಫ್ ಟಿಲ್ಲ ಟೋಟಲಿ ನಾವು ಸೆವೆಂಟಿ ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಇರ್ತೀವಿ ಸೊ ತ್ರೀ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಇದ್ದರು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ನೈನ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಸೊ ಸೆಂಡ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿ ದಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸೂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ನನಗೆ ಅವತ್ತು ತಗೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಅವತ್ತು ನನಗೆ ಓದೋದು ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಟ್ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಈಗೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಥಾಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಏಟ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ಸೂಟ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾನು ಒಬ್ಬನ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಗರ್ಲ್ಸ್ ತ್ರೀ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸೊ ಆ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೇ ಸೂಟ್ ಇತ್ತು ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ಸೆಷನ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಸೊ ಫೈನಲ್ ಅಂತೂ ಬಂದು ಏನು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಸೊ ಅರವತ್ತೆಂಟು ಜನರ ಹತ್ರ ಸೂಟ್ ಇದೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ನನಗೆ ಹೋಗ್ಲಾ ಬೇಡ ಹೋಗ್ಲಾ ಬೇಡ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ಮತ್ತಿನ್ಯಾವತ್ತ ಫೋಟೋ ಸಿಗಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಎಚ್ ಓ ಡಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಜನ ಫೋಟೋ ನನಗೆ ಹೋಗ್ಲಾ ಬೇಡ ಅಂತ ನಾನು ಮೂಲೆಗೆ ನಿಂತಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ ನನಗೆ ಅವಾಗಿಂದನೂ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ನಾನು ಅದು ಮಾಡೋಣ ಇದು ಮಾಡೋಣ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಈವನ್ ಪಿ ಎಮ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ ಹತ್ರ ನಾನು ಯಾವುದು ಓದೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸೇ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಸೊಸೈಟಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಸಜೆಷನ್ ಕಂಡಿಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಸೊ ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ಗೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಒಬ್ಬರು ಲೆಕ್ಚರ್ ನನಗೆ ಕರೆದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಏನೋ ರಜೆ ನೀನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು ನಾನು ಚೇಂಬರ್ ಹೋಗು ನಾನು ಚೇಂಬರ್ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಇದು ಬ್ಲೇಸರ್ ಇದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಡು ಅಂತ ನನಗೆ ದೇವ್ರು ಇದ್ದಂಗೆ ದೇವ್ರು ಇದ್ದಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ತಕ್ಷಣ ತಡನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಸೀದ ಅವ್ರ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಹೋದೆ ಅಥವಾ ಹಾಕೊಂಡೆ ಬಂದೆ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಹೆಚ್ಚು ತೊಗೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಬ್ಲಾಕಿಂದ ಬಸ್ ಹತ್ತ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ವರೆಗೂ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೋಡ್ ಎಸ್ ಜೆ ಬಿ ಅಂತ ನನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ನೀರು ಹಾಕೋ ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಅವರು ನಾನು ಹಾಕ್ಬೇಕಾಯ ಸೂಟ್ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸೂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೂಟ್ ತೊಗೊಂಬಂದು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಹಂಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಸೂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾನು ಸೂಟ್ ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನನಗೆ ನಾನು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆಂಡ್ ಆಫ್ ದಿನ ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಬಂದೆ ಓಕೆ ಎಂಬ್ರೈಸಿಂಗ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅದು ಅಷ್ಟು ಜನರ ಹತ್ರ ಸೂಟ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದೊಂಥರ ನಮ್ಮೇ ನಮಗೆ
ಆಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅಷ್ಟೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಓದಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸಡನ್ಲಿ ಅಪ್ಪನ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಗಳೇ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಆ ಅಪ್ಪ ಆಯಿತು ಊಟ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಮಗಳು ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಅದೇ ಊಟ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾರೋ ಅಂತ ಮಗಳು ಹೇಳದೆ ತಡಿತಾರಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಗಳು ನೋಡ್ತಾರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಬಟ್ಟೆ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಸೊ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆಸೆನ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಆಸೆನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾಳಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮಗ ಆಗಲಿ ಮಗಳಾಗಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸಡನ್ಲಿ ಮಂತ್ ಎಂಡು ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಜೇಬಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿರಲ್ಲ ಸಡನ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾವನ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೋಗೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ರಜಾ ಕೊಡಲ್ಲ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ ಆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಜರ್ನಿ ಬಂತು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇವರು ನಾನು ಹೀಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನರಸಿಂಹ ಮುಂದೆ ಸರ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಥರ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಕಾಡಿ ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದರು ಸರಿ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಸೊ ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಸರಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತಂದರು ನಾನು ಬಂದೆ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಮಂತ್ಸ್ ಆಯಿತು ಪ್ಲೀಸ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಫೋರ್ ಫ